மனித உரிமைகள் அப்படின்னா ஒரு மனிதருக்கு வந்து வாழறதுக்கான உரிமை இருக்குது பேசுறதுக்கான உரிமை இருக்குது சொந்த தொழில் செய்வதற்கான உரிமை இருக்குது ஒரு குழுக்கள் உருவாக்குறதுக்கான உரிமை இருக்குது ஓட்டுரிமை இருக்கிறது சுற்றுச்சூழல் உரிமை இருக்கிறது இப்படி பல்வேறு உரிமைகள் இருக்குது எல்லா உரிமைகளுமே வந்து பாதுகாக்கப்பட வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் இந்தியாவில் இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் விசாரணைக்காக ஆணையங்களும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் அவங்களுக்கான தீர்வுகளும் தரப்பட்டு வருகிறது அதனால் யாருமே வந்து அவங்களோட உரிமைகள் மீறல் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது அதே சமயத்தில் எனக்கு உரிய கடமைகளையும் நான் சரியாக செய்யணும் உரிமையை மட்டும் கேட்குறது கிடையாதுங்க கடமையும் நீங்கள் சேர்த்து செஞ்சிங்கன்னா தான் உரிமையை கேட்க முடியும் நம்ம உரிமையை நாம் எப்படி பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதே மாதிரி மற்ற உரிமைகளை மற்றவர் மற்றவர்களோட உரிமையை நாம் துஷ்பிரயோகம் செய்யக்கூடாது அதே மாதிரி என்னுடைய கருத்து என்னென்னா எல்லா பிள்ளைகளுக்குமே ராமாயணம் மகாபாரதம் திருக்குறள் சிறு வயதிலேருந்தே அதை கதைகளாகவும் கருத்துக்களாகவும் சொல்லி வளர்த்தம்னாலே அதில் சொல்லப்படாத உரிமைகள் அப்படிங்கிறது வேறு எதுவுமே கிடையாது அதில் நம்மளோட கடமைகளும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதனால் எல்லாருமே இன்னும் கல்வி ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லேயுமே அதுக்கு ஒரு கிளாஸே வச்சு அவங்களுக்கு இதனுடைய நெறிமுறைகளை வந்து சொல்லி கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கான உரிமைகள் சிறு வயதிலிருந்தே தெரிய வரும் எப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு அவங்களோட உரிமைகள் தெரிய வருதோ அவங்க மற்ற உரிமை மற்றவர்கள் உரிமையை மீ மீற மாட்டாங்க அதே மாதிரி அவங்க கடமையை சரிவர செய்வாங்க